ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിൻ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം ദ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് റൗണ്ട് ദ എഡ്ജസ് ഓഫ് എൻ ഒബ്സ്റ്റെക്കിൾ ഓർ ദ എൻക്രോച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിത്തിൻ ദ ജിയോമെട്രിക്കൽ ഷേഡോ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ ബെൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ഒരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിളിൽ തട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജസ്റ്റിൽ കൂടെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ കൂടി നമുക്കതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ദ എൻക്രോച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിത്തിൻ ദ ജോമെട്രിക്കൽ ഷേഡോ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ അതായത് ഷേഡോ ജോമെട്രിക്കൽ ഷേഡോയിലേക്കുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ എൻക്രോച്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു കയറ്റത്തെയും നമുക്ക് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇത് ഒരു ഡാർക്ക് റൂമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക ഇവിടെ ഒരു സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു നേരോ വെരി സ്മോൾ സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഈ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ സ്മോൾ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ വിത്ത് ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഒരു മറവ് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ ഒരു മറവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശരിക്കും എന്താ വേണ്ടത് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കണം അല്ലേ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം ഡാർക്ക് ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലൈറ്റിന് വെയ്വ് നാച്ചർ ആയത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും അതായത് ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കിളിൻ്റെ എഡ്ജസ്റ്റിൽ കൂടെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റ് വെയ്വ്സ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഗൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ഇവിടെ വീണ്ടും സെക്കൻഡറി സോഴ്സസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അവിടെ സെക്കൻഡറി വെയ്വ് സെക്കൻഡറി വെയ്വ് ഫ്രണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ വെയ്വ് ഫോമിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ ഡാർക്ക് റൂമിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ എന്താവും ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം റെഡ് ഗ്രീൻ റെഡ് ഗ്രീനിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് സ്പോർട്സ് ആണ് ഈ റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്രൈറ്റ് സ്പോർട്സ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ സെക്കൻഡറി സോഴ്സസ് ഉണ്ടായി അവിടെ സെക്കൻഡറി വെയ്വ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരേ വെയ്വ് ലെങ്ത്തിനുള്ള വെയ്വ് ഫ്രണ്ട്സ് കൂടി ചേർന്ന് അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടന്നിട്ട് അവിടെ ബ്രൈറ്റ് സ്പോർട്സും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടന്നിട്ട് അവിടെ ഡാർക്ക് സ്പോർട്സും ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് റൗണ്ട് ദ എഡ്ജസ് ഓഫ് എൻ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഓർ ദ എൻക്രോച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിത്തിൻ ദ ജിയോമെട്രിക്കൽ ഷേഡോ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഓൺലി ഇഫ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വെയ്വ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് വെയ്വ് ഫോമിൽ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യണം അത് പാ അതിന് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ നാച്ചർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ സപ്പോർട്ട്സ് വെയ്വ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ വെയ്വ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ വി ക്ലോസ്ലി എക്സാമിൻ ദ ജിയോമെട്രിക്കൽ ഷാഡോ റീജിയൻ വി ക്യാൻ സി ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് റീജിയൻ ഓഫ് നോൺ യൂണിഫോം ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ഈ ജിയോമെട്രിക്കൽ ഷാഡോ റീജിയന് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് ഡാർക്ക് റീജിയനും ബ്രൈറ്റ് റീജിയനും കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി വെയ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെയിം വെയ് ഫ്രണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഇതാ ഈ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്